No, el, el tema de esto fue... Me puse a ver la, las ordenanzas de, de los cuales habían salido fondos del ENIM y cuando uno lo, lo pone en números realmente es alarmante. Porque ¿Cuánta, plata, ¿Cuánta plata se entregó? Entre los dos municipios, por todo concepto, se invirtieron en, en el EPA 7 millones 500 mil dólares, o sea que hoy son aproximadamente, eh, perdón, 9 millones 500 mil dólares en total, 7 millones 500 mil fue solo el de, el de Barriales. Y en total hoy estábamos hablando que desde los dos municipios a Lepa se le han girado, si, si lo tomamos obviamente a valor sí, de dólar, dólar, hoy, de hoy. Eh, dólar oficial, Ajá. ni siquiera dólar blue, a dólar oficial son 9.500 millones de pesos que los dos municipios aportaron eh, a Lepa. Para que se entienda, si hoy tuviésemos que hacer, por ejemplo, el acueducto Los Barriales, uh -huh. ese acueducto hoy le costaría a los dos municipios 7 millones 400 mil dólares. O sea, a casi mil pesos el dólar, 7 mil 400 millones de pesos. Uh -huh. Eso para tomar dimensión de la cantidad de dinero que hemos puesto y, y duele enterarse por los operarios que en principio el, el acueducto no cumple con los requisitos, con la cama y demás, y que es factible que en un futuro no muy lejano si por la fricción se rompa. ¿Ustedes van a pedir algún tipo de informe a Lepa? Porque esta obra tiene fondos municipales, digamos, ¿no? Este, ¿Van a van a pedir algún tipo de informe? Salió, bueno, eso es, esto salió, este, este informe, esta, el cálculo de números lo hice en estas últimas 48 horas, eh, tomé las ordenanzas, las transformé, cuánto se erogó en ese momento, cuánto estaba el dólar y para poder llegar a estos números, y la idea es planteárselo a los intendentes, eh, bueno, a ver qué vamos a hacer, porque el dinero, eh, la cantidad de dinero, como dije, es eh, realmente eh, muy grande y los resultados no están a la vista. Yo hace 25 años que estoy en la provincia de Neuquén, en Plaza Huíncul, y lamentablemente el problema del agua lo seguimos teniendo a pesar de, de, de estos desembolsos eh, grandísimos. Ante esta denuncia pública de un vicio de obra, no ¿el Consejo Liberante no va a recurrir a la justicia? no bueno, vamos a ver el miércoles que nos dicen eh, los operarios, porque esto lo, lo vimos en las redes, en, en los medios de comunicación. No, pero lo dijeron en la sesión del Consejo Liberante de Cutralcov, formalmente, bueno, digamos. ¿Ustedes bueno, quieren tomar la primera mano? Lo... Sí, obviamente que nos digan eso, que más que nada informar lo mejor. Después, bueno, tendrán que ver la, los municipios. Eh, imagino que la obra estará en garantía. No sé cómo serán todos esos contratos legales. Eh, eh, había una cosa, un dato, un dato. Un dato que usted había mencionado, digamos, y era que la obra no está entregada y los los, los trabajadores confirmaron que no está entregada la obra, formalmente. Sí, digamos. Cual. Y debe ser quizá por esto, porque no cumple con, con, con los requisitos. Veremos y le, so, le solicitaremos, obviamente, a LEPAS los informes, pero acá lo bueno sería que, que sea no solo los consejos liberantes, sino también a través de los intendentes, ¿sí? que, que sea una mancomunión de... De, de fuerzas, porque si no va a quedar en la nada, en un pedido de comunicación, un informe que va a quedar depositado en una oficina de algún director del EPAS, y esa no es la intención. Es el EPAS, o a través del gobernador y, y su ministro correspondiente, den lo, los informes pertinentes ¿sí? de, de por qué la obra no se realizó como correspondía, si efectivamente lo que dicen los operarios es así. ¿Ustedes sospechan que pudo haber un hecho de corrupción? Digo, porque... También decían los trabajadores que no había habido inspecciones, ¿no? Que no habían ido los inspectores. No, la verdad que no, 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 eso no, no puedo decir que no sospecha, no, no puede hacer nada ni nada. Lo que sí llama la atención que si son empresas que se dedican a hacer acueductos que no hayan tomado el recaudo eh, de, de esa famosa cama que, que si bien eh, la gran parte de la sociedad no no, no puede entender de cómo funciona. Eh, se cree que debe tener algo para evitar justamente estas fluctuaciones, más teniendo en cuenta que hay veces que lleva aire la cañería y estos famosos golpes de arrete producen movimientos. Así que eh, imagino que la obra tendrá una explicación y sí es lamentable que no hayan que no se hayan hecho las inspecciones correspondientes, inclusive si los operarios habían verificado que esto no se estaba haciendo, por ahí hubiese estado bueno que lo hayan informado para hacer un... un parar la obra y exigir que se haga y no ahora, ahora es... que, que la obra está ya entregada. Esa, digamos, no, no es función de los empleados, ¿no es cierto? 
No, no, no. Pero digo, porque digo, parece por que la responsabilidad la tienen ellos. ellos. No, 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 al contrario. Sí. A lo que voy es que esto es lo bueno, que como ellos conocen, las próximas estaría bueno que ellos puedan participar de las inspecciones. Al contrario, claro. lo que estoy diciendo es los que conocen favor, de esto son ellos. Claro. Entonces, eh, cuando haya alguna obra a hacer, decir, bueno, busquemos a los empleados para que ellos nos digan si se está haciendo como corresponde, porque lo que lo operan todos los días eh, son ellos y saben cuáles son las normas a, eh, a cumplir para que para que la obra sea de calidad. Al contrario, lo que quiero es jerarquizarle su función para o, o lo que pretendo con esto es decir eh, que se los escuche. Si ellos dicen que las cosas están mal, se los escuche eh, para poder hacer las obras bien.